Nous voici sur le stand HD DVD au CES 2007. Par rapport à l'an passé, où il y avait quelques boîtes dont les jaquettes se répétaient, on peut se rendre compte que le catalogue est nettement mieux fourni. On atteint aujourd'hui plus de 150 titres, comme cette vidéo le prouve, et le nombre d'appareils capables de lire les disques a augmenté drastiquement. Ici, la Xbox 360 avec son lecteur à 199 euros. L'image n'a rien à envier au lecteur beaucoup plus onéreux. Elle est très fluide, très piquée. Juste à côté, un produit très intéressant chez Alpine. Un prototype de lecteur HD DVD embarqué. C'est comme un autoradio. Mais un autoradio qui, en plus des CD et des DVD, accepte les images haute définition. Quel intérêt en voiture Eh bien, tout simplement, profiter d'une meilleure qualité d'image et de son. Et puis, il y a toute l'interactivité qui est offerte. Avec l'arrivée d'écrans comme ceux-ci en très haute définition dans les voitures. Pourtant cet écran n'est qu'une d'une petite diagonale. Mais bientôt on pourra afficher 1280 par 720 pixels, voire même plus. On peut espérer que l'audio mobile profitera de la haute définition très prochainement. Voici le fameux lecteur de DVD Toshiba HDA2. Un produit à 499 dollars qui mérite toute notre attention puisque c'est le plus abordable dans sa catégorie. Il décode le True HD en 5 points. Il dispose d'une sortie HDMI conventionnelle 1080i. HDXA2 dispose lui d'une sortie 1080p. Du HDMI 1.3 avec Deep Color. Deep Color qui permet d'avoir des couleurs de meilleure qualité puisque le signal est envoyé sur 12 bits au lieu de 8 bits. Et bien évidemment, ce lecteur décode les nouveaux formats. Tous les types de disques avec interactivité et proposé à 899 dollars. Le revoici ici. Il s'agit dans ce cas-là d'animation, un type d'image qui supporte très très bien la compression MP4, H264 ou VC1 utilisée sur le HD DVD. On continue la balade avec un système Arman Cardon qui fait une démonstration assez convaincante en son 5 points, toujours avec le lecteur Toshiba. Malheureusement, c'est le seul produit en HD DVD qui est disponible pour le salon. Heureusement, pour l'informatique, les HD DVD ROM sont déjà là. Ici, un produit Samsung et un produit Asus sur la droite, avec des démos haute définition. Ici, on voit bien le piqué sur cet écran Full HD d'ordinateur. Pas de problème de fluidité. Pas de saccade. Pas de dégradé sur l'image, aucun problème une fois de plus. Gateway propose un ordinateur de salon, type Windows Media, Center Edition, mais capable de décoder du HD DVD. Un peu plus loin, c'est HP qui propose cela avec un lecteur de HD DVD externe, un produit beaucoup plus cher que le lecteur HD DVD de la Xbox malheureusement. On trouve également des lecteurs pour ordinateur disponibles dans le commerce. Pas de gravure, mais au moins de la lecture. Encore des démonstrations, cette fois-ci par Nvidia et Cyberlink, de la lecture HD DVD avec les logiciels sur PC. Encore chez HP, un ordinateur portable, écran 17 pouces, qui mange des HD DVD au petit déjeuner. Même chose chez Toshiba avec ce gros Cosmio. On est déjà plus intéressé par ce tout petit lecteur, il est vraiment tout petit, de HD DVD à brancher sur le port externe de n'importe quel ordinateur existant. HD XA2 est démontré sur un rétroprojecteur 71 pouces Full HD DLP. Le résultat est vraiment exceptionnel. Il y a une profondeur d'image, un relief qu'on voit rarement. Des couleurs vraiment sublimes, très très saturées. Aucun problème de dé sur les dégradés, aucun problème de fourmillement, aucun problème de définition. Le disque de démo est vraiment très très soigné, certes, mais les produits fonctionnent très très bien. Et voici pour finir le camion HD DVD. A l'intérieur, on peut assister à des démonstrations en multicanaux haute définition, que ce soit pour le son ou l'image, le résultat est très impressionnant. On n'a qu'une envie, eh c'est de bénéficier d'une grande quantité de lecteurs en France, évidemment, et de titres de bonne qualité avec des masters à niveau. On espère donc que les fabricants et les éditeurs vont soigner tout cela pour profiter de la HD dans les meilleures conditions.